enigmas y misterio. Magia. Alquimia. Espiritualidad. Mitología y dioses. Bienvenidos a El Aprendiz de Salomón Conquista lo Desconocido Bienvenidos amantes de la magia En este capítulo daremos continuidad a la segunda parte sobre los distintos tipos de magia Exploraremos rituales para repeler la envidia y atraer el éxito en tu negocio, así como las características de cada tipo de magia. Acompáñame en este fascinante viaje hacia lo desconocido. En los reinos etéreos donde el tiempo y la eternidad bailan, la magia blanca se entreteje como la luminiscencia de estrellas primordiales. Aquí, los iluminados alquimistas de Laura Guardianes de la luz celestial, labran hechizos forjados en bondad y amor inquebrantable. En el corazón de los magos blancos, la intención resplandece como un faro en la tempestad. Su cántico, tejido con los hilos de benevolencia, es un eco del universo mismo, una melodía que da vida, que envuelve y cura las heridas del alma y de la tierra. En sus manos, los guardianes de la magia blanca sostienen el elixir de la vida, con cristales entellantes, hierbas olvidadas y conjuros en las lenguas ancestrales, canalizan las energías cósmicas para restaurar la esencia, para traer paz a los corazones atormentados y devolver el vigor a los cuerpos extenuados. Tal como el fénix se alza desde las cenizas, la magia blanca traza círculos de luz alrededor de los seres y los espacios protegiéndolos de las sombras que buscan entrar. Amuletos de poder, talismanes sagrados y runas de protección son tejidos en un escudo luminoso que purifica y resguarda. Los practicantes de la magia blanca invocan la luz de constelaciones lejanas. En su danza, la energía positiva se despliega como las alas de ángeles, tejiendo el equilibrio y armonizando la resonancia de los mundos. En lo más sagrado de sus almas, los hechiceros blancos portan el Códice Antiguo de la Ética, un pacto forjado en la aurora de la creación. Con cada palabra y gesto, honran el sagrado mandato de la responsabilidad, como guardianes de la integridad y los portadores del equilibrio cósmico. La magia blanca es el pulso de las estrellas benignas, el abrazo de guardianes ancestrales y el susurro de deidades que velan por la armonía de todas las existencias. Es un sendero sagrado, una llama eterna que guía a quienes buscan servir con corazón puro y alma divina, hacia el bien infinito de todos los seres vivos. Magia Blanca Ritual de protección contra la envidia, nivel principiante, participantes necesarios, un practicante principal, materiales necesarios, una vela blanca, sal marina o sal gruesa, un trozo de papel blanco, un bolígrafo y una caja o recipiente seguro. Pasos de ritual, preparación del espacio, encuentra un lugar tranquilo donde puedes realizar el ritual sin distracciones. Coloca los materiales en un altar o una mesa frente a ti. Enfoque en la intención de protección. Antes de comenzar el ritual, cierra los ojos y enfoca tu mente en la intención de protegerte contra la envidia. Visualiza un escudo de luz blanca y pura que te envuelve. Proporcionate una protección poderosa. Encendido de la vela. Enciende la vela y coloca en el centro del altar. Mientras haces esto, di una afirmación o una oración en voz alta, solicitando la protección contra la envidia y cualquier energía negativa. Escritura de la afirmación. Toma el trozo de papel blanco y el bolígrafo y escribe una afirmación poderosa que refuerce tu protección contra la envidia. Por ejemplo, puedes escribir, estoy protegido de la envidia y la negatividad, mi luz brilla con fuerza y amor. Carga de papel con la sal. Toma el papel con la afirmación escrita y sosténlo sobre la sal marina o la sal gruesa. 
Visualiza cómo la sal purifica y carga el papel con su energía protectora. Siente como cualquier energía negativa se disuelve y se transmuta en luz positiva. Quema del papel. Sostén el papel sobre la llama de la vela y deja que se queme por completo. Mientras el papel se consume, imagina cómo las llamas purifican y transmutan cualquier energía negativa en positiva. Depósito en la caja o recipiente. Una vez que el papel se haya quemado por completo, recoge las cenizas y colócalas en la caja o recipiente seguro. Visualiza cómo las cenizas se convierten en una barrera protectora que te rodea y te mantiene a salvo de la envidia. Cierre del ritual. Agradece la energía de la vela, la sal y cualquier otra entidad o fuerza que hayas invocado durante el ritual. Si lo deseas, puedes dejar la vela encendida hasta que se consuma por completo. Guarda la caja o recipiente con las cenizas en un lugar seguro, como un altar o un espacio sagrado. En el oscuro abismo, donde la penumbra murmura secretos y las sombras se repentean como ríos sinuosos, se halla la seductora y aterradora magia negra. Nacida en la cristalidad de deseos retorcidos y sed de poder, esta magia es un susurro de sombras, el aliento frío del abismo y el dolor de los inocentes. En lo más profundo de corazones endurecidos, donde la malicia y la ambición corrompen las almas, se hace el cáliz de las intenciones prohibidas. Aquellos que lo empuñan beben con ansia la esencia de la voluntad egoísta y traman conjuros oscuros para obtener poder, venganza y dominio, desafiando los lazos de la humanidad y la compasión. En sus dedos, los magos de la magia negra crean el destino con un millar de tristezas, con maldiciones pérfidas, encantamientos que dominan los corazones y hechizos que infligen penurias, manipulan y despedazan los hilos de la existencia, crean una sinfonía de sombras y suspiros desesperantes. Entre antiguos altares y runas olvidadas, los hechiceros de la magia negra invocan energías que acechan más allá de la noche. Espíritus impíos, entidades retorcidas y fuerzas abisales son sus cómplices en esta danza infernal y juntos crean una tempestad de oscuridad que se cierne sobre el mundo. Cual temible maldición, la magia negra regresa con fauces abiertas a aquellos que la invocan, como las olas de un océano en una tormenta, crea desequilibrios y arrastra en su marea la esencia de sus practicantes. Karma nefasto, destinos trágicos y un legado de negrura les aguarda. ¿Te atreves a entrar en la boca del lobo? Con un juramento quebrado, la magia negra es un tabú entre aquellos que caminan por las sendas luminosas. Con su ética desgarrada y su alma ensombrecida, esta práctica yace más allá de las fronteras de lo aceptable, oculta en las páginas prohibidas de grimorios sellados. La magia negra es un sendero forjado en sombras y fuego, un cántico de la noche que seduce y atormenta. Envuelta en misterio y prohibición, es la prueba de que el abismo también te mira de vuelta, y aquellos que osan conjurar sus poderes deben estar preparados para perderse en sus profundidades sin fin. Con cautela y respeto se deben tratar estas artes oscuras, pues los ecos del abismo son eternos y su mordida implacable. Magia negra, aviso importante, evita el uso de la magia negra. En nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad de todos, queremos hacer hincapié en la importancia de evitar el uso de la magia negra. La magia negra se refiere a prácticas y rituales que buscan causar daño, manipulación o control sobre otros individuos. Entendemos que la curiosidad y el deseo de poder pueden llevar a explorar diferentes aspectos de la magia pero es fundamental comprender que el uso de la magia negra puede tener consecuencias negativas y perjudiciales, tanto para la persona que la practica como para aquellos a quienes se le dirige. La magia negra va en contra de los principios éticos de respeto, libre albedrío y compasión hacia los demás. En este canal buscamos fomentar un ambiente de paz, amor y armonía, donde el respeto y la empatía sean los pilares fundamentales. Gracias por tu comprensión. Donde los susurros del antiguo y lo oculto danzan, en ese lugar surge la magia simbólica. Como un pintor que capta el aliento de los dioses con trazos de su pincel, el hechicero simbólico teje destinos y murmullos cósmicos con la fuerza inmemorial de los símbolos.
En el crisol de la memoria colectiva, los símbolos se erigen como guardianes y llaves a reinos olvidados. Cada símbolo es un poema escrito por la tierra, el aire, el fuego y el agua, un himno que celebra y conjura ideas más grandes que el tiempo, son herencia de culturas y almas y deidades, sus ecos reverberan en los hilos del destino. Cargados de misterio y propósito, los objetos rituales son artefactos que hablan el antiguo idioma de los dioses. Amuletos que resguardan secretos, talismanes que susurran canciones de poder y varitas que danzan al compás de los astros. Son guardianes de la magia y en sus ecos los hechiceros hallan su refugio. Los símbolos son como sueños, multifacéticos y únicos en los ojos de cada soñador. Cada practicante, como un cartógrafo del oculto, traza su propio mapa de significados y conexiones desvelando los secretos que resuenan en los rincones más profundos de su alma. En los vastos dominios de la mente, el mago se adentra con la lente de la visualización y la concentración. Un océano de estrellas se despliega ante él, que con valentía se zambulle la simbología, conectándose con la esencia de cada emblema, cada símbolo, cada trazo, y tejiendo con las energías en un manto que envuelve su voluntad. La magia simbólica es un baile entre la esencia y lo inefable, un arte poético y antiguo que evoca y abraza las corrientes de lo desconocido. En cada símbolo se encuentra un universo, en cada objeto un aliado, y en la imaginación la llave a dominios aún por descubrir. Con gracia y reverencia, los magos de la magia simbólica trazan las estrellas en sus palmas, y la historia del cosmos en sus corazones. Magia simbólica, ritual de atracción de buena suerte con las runas, nivel principiante, participantes necesarios un practicante principal, materiales necesarios un set de runas, puedes utilizar runas físicas o imágenes de runas, un paño o tela de color verde, una vela amarilla, incienso de canela o sándalo, un cuenco con agua, opcional elementos naturales como piedras, flores o conchas marinas. Paso de ritual, preparación del espacio, encuentra un lugar tranquilo donde puedes realizar el ritual sin interrupciones, coloca el paño o tela verde en el suelo o en una superficie plana y coloca los materiales sobre él, purificación del espacio, enciende el incienso y pásalo por encima de los objetos de ritual mientras visualizas como la humareda purifica y limpia el espacio de las energías negativas, enfoque en la intención, siéntate frente al paño verde y cierra los ojos, Toma unos momentos para enfocarte en tu intención de atraer la buena suerte y la fortuna en tu vida. Visualiza cómo esta energía positiva te rodea y te llena de optimismo y oportunidades. Selección de las runas. Toma el set de runas y mezclas muy bien en tus manos. Pide mentalmente o en voz baja a las runas que te muestren el símbolo o mensaje que te guiarán hacia la buena suerte. Luego selecciona la runa sin mirar y colócala frente a ti. Interpretación de las runas. Observa la runa seleccionada y busca su significado en tu libro de referencia o en línea. Reflexiona sobre cómo este símbolo se relaciona con tu búsqueda de buena suerte y cómo puedes aplicar su mensaje en tu vida. Encendido de la vela, enciende la vela amarilla y colócala al lado de la runa. Mientras la vela arde, enfócate en la luz brillante y cálida que representa la buena suerte y la fortuna que deseas atraer. Meditación afirmaciones. Siéntate en silencio frente a la runa y a la vela. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza como la energía positiva fluye hacia ti y te rodea, atrayendo la buena suerte en todas las áreas de tu vida. Repita afirmaciones positivas relacionadas con la buena suerte y la prosperidad. Agradecimiento y cierre de ritual. Expresa tu gratitud a las runas, la vela y cualquier otra entidad o fuerza que hayas invocado durante el ritual. Si lo deseas, puedes dejar que la vela se consuma por completo o apagarla con cuidado. Recoge los objetos de ritual y guárdalos en un lugar especial para futuras prácticas mágicas. Si estás disfrutando del video, te invito a suscribirte pulsando el botón correspondiente. Activa el poder de la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y deja tu comentario como un conjuro místico. Tu apoyo nos llenará de energía y nos impulsará a seguir desvelando los secretos más ocultos de la magia. 
Únete a nuestro círculo de magos y comparte a tus amigos lo desconocido. En el abismo creativo donde los ecos de innumerables mundos se entrelazan, nace la magia del caos. Con un alquimista del impensable, el mago del caos desafía la realidad, tejiendo su tapiz con hilos extraídos de los sueños y pesadillas de dioses y mortales por igual. En el centro de la tormenta de la creación, la magia del caos se despoja de las cadenas de lo convencional. Sus practicantes son nómadas de la realidad, vagando entre las estrellas, bebiendo de las fuentes antiguas y olvidadas de las tradiciones, entrelazando los fragmentos en un caleidoscopio infinito de posibilidades. Mundos en suspenso susurran a los magos del caos que la realidad es una sinfonía en constante cambio y que ellos son los compositores de la música. Las líneas que definen la existencia son trazadas y borradas con cada latido de sus corazones, pues la experiencia es el aliento y la sangre la magia. Como un pintor que mezcla colores desconocidos, el hechicero del caos invoca deidades, crea sigilos y despliega invocaciones de leyendas que aún no han sido escritas. Los antiguos y los nuevos, lo sacro y lo profano, se entrelazan en una danza de simbolismo y propósitos. En la magia del caos, la creencia es la espada y la voluntad el escudo. Con la pasión de un fuego indómito, el practicante forja su camino a través de la bruma de lo posible. La convicción y la intención se erigen como faros que iluminan los mares del cambio y despiertan la esencia de los sueños. La adaptabilidad es la naturaleza de las alas que lleva el mago del caos a través de la eternidad. Con audacia y curiosidad, ellos danzan en el borde de la tempestad, probando los límites de su arte, reformando y reinventando cada brisa que acaricia su ser. En la magia del caos, cada practicante es un universo en sí mismo, en constante expansión y reinvención. No están atados a las constelaciones, sino que son los tejedores de las mismas. En su canto, el caos es armonía y la libertad es infinita. Un coro de posibilidades que se despliega en un eco que trasciende el tiempo y el espacio. Magia del caos. Ritual de magia del caos para el éxito en los negocios. Nivel avanzado. Participantes necesarios, un practicante principal. Materiales necesarios, una vela verde. Papel y bolígrafo, un objeto simbólico relacionado con tu negocio. Por ejemplo, una tarjeta de presentación, un logotipo o un producto. Elementos de tu elección para crear un altar personalizado, como cristales, hierbas, símbolos relacionados con el éxito, entre otros. Pasos de ritual. Preparación del espacio. Busca un lugar tranquilo donde puedas realizar el ritual. Crea un pequeño altar con los elementos que hayas seleccionado. Enfoque la intención, siéntate frente a tu altar y cierra los ojos. Toma unos momentos para crear tu mente y enfocarte en tu intención de alcanzar el éxito en tus negocios. Visualiza cómo tus metas se cumplen y cómo tu empresa prospera y crece. Enciende la vela, enciende la vela verde y colócala en el centro del altar. Mientras haces esto, declara en voz alta o en tu mente tu intención de atraer el éxito y la prosperidad en tus negocios. Creación de un símbolo de éxito. Toma el papel y el bolígrafo y escribe o dibuja un símbolo que represente el éxito en tus negocios. Puede ser creativo y utilizar símbolos personales o conocidos. Carga del símbolo. Sostén el objeto simbólico de tu negocio en tus manos y visualiza cómo se llena de energía positiva y éxito. Visualiza cómo este objeto simbólico se convierte en un imán para atraer oportunidades y prosperidad a tu empresa. Invocación del caos. Siéntete libre de personalizar esta parte del ritual según tus creencias y preferencias. Puedes recitar un encantamiento, leer una parte de la Biblia, realizar una danza espontánea o cualquier otro acto que represente tu conexión con el caos y la manifestación de tus deseos. Meditación y afirmaciones. Siéntate frente a tu altar y enfoca tu atención en el símbolo de éxito y la vela encendida. Respira profundamente y repita afirmaciones positivas relacionadas con el éxito de tus negocios. Visualiza como cada afirmación se hace realidad y siente la emoción de lograr tus metas comerciales. Agradecimiento y cierre del ritual. Expresa tu gratitud al caos, a los elementos y a cualquier entidad o fuerza que hayas invocado durante el ritual. Apaga la vela con cuidado y guarda el símbolo de éxito en un lugar especial relacionado con tu negocio. 
en los abismos de la antigüedad, donde la chispa divina dio nacimiento a la existencia, surge la magia sexual. Susurra en un lenguaje ancestral y sublime, donde el éxtasis y lo sagrado se entrelazan como amantes eternos bajo la luz lunar. En los misterios de la magia sexual, la energía erótica es el latido ignio del cosmos. En ella los arroyos de pasión y vida convergen, y el practicante es un conductor de esta marea viviente, dirigiendo su caudal a través de la trama de lo real. Aquí, la sexualidad y la espiritualidad son dos ríos que fluyen de la misma fuente. En el sagrado acto de la unión, el velo entre los mundos se adelgaza y el éxtasis revela la ascensión, el alma en vuelo entre estrellas tocando el rostro de lo divino. Los magos de la magia sexual invocan sus artes a través de rituales tejidos en seda y sombra. Con la alquimia de la respiración, el arte de la visualización y el canto de la carne y el deseo, conjuran la energía que abraza y trasciende los mundos. El mago sexual moldea sus deseos en el crisol del placer. En el clímax, cuando el alma toca el firmamento, sus intenciones son liberadas como flechas de estrellas, buscando su destino en la tela del universo sexual. Los practicantes emprenden un viaje sagrado, ascendiendo por la espiral del ser a través del despertar de la energía sexual, en un sendero trascendental que florece en la corona del espíritu y despliega las alas del entendimiento y la unidad entre dos carnes. En el jardín secreto de la magia sexual, cada pétalo y espina exigen respeto y reverencia. Aquí, el consentimiento y la integridad son las llaves sagradas y aquellos que se desvían, se encuentran con espinas que nunca duermen. La magia sexual es un sendero antiguo y misterioso, un fluir de ríos ocultos, es la canción que se canta en el lecho de la cama, un eco de la creación que se perpetúa en la danza eterna del deseo y lo divino. Aquellos que caminan por este sendero lo hacen con los pies descalzos sobre la tierra sagrada, con el corazón abierto al infinito y la carne a flor de piel. Magia sexual, ritual para obtener la fecundidad, nivel avanzado, participantes necesarios, una pareja comprometida y consensuada, materiales necesarios, velas rojas, aceite esencial de sándalo y yasmín, incienso de rosa o loto, un cuenco con agua purificada de manantial o agua marina, opcional, elementos como flores, piedras o cristales. Pasos de ritual Preparación del espacio. Encuentren un espacio íntimo y tranquilo donde puedan realizar el acto sexual sin interrupciones. Pueden decorar el lugar con velas, flores y elementos relacionados con la fertilidad. Conexión emocional. Antes de comenzar el ritual, tómese un tiempo para conectarse emocionalmente como pareja. Exprese su amor y deseo mutuo de formar una familia. Pueden compartir palabras de cariño, abrazarse o realizar una meditación conjunta para alinear sus energías. Purificación del espacio. Encienda el incienso de rosa o loto y pásenlo alrededor del espacio visualizando cómo purifica y limpia el ambiente de cualquier energía negativa. Inhalen profundamente el aroma del incienso para abrir los sentidos y prepararse para el ritual. Preparación de los cuerpos. Tomen un baño o ducha juntos. Después usen el aceite esencial de sándalo o yasmín para ungir sus cuerpos. Mientras se bañan, visualicen como el agua limpia y purifica tanto su cuerpo físico como su cuerpo energético. Encendido de las velas. Enciendan las velas rojas y colóquenlas alrededor del espacio, creando un ambiente cálido y romántico. La luz de las velas simboliza la pasión y la fertilidad que desean invocar. Conexión íntima. Compartan un momento íntimo y amoroso juntos, explorando su conexión física y emocional. Permitan que el deseo y la pasión fluyan libremente entre ustedes, manteniendo en mente la intención de la fertilidad. Focalización en la fecundidad. Mientras están juntos, visualicen cómo su energía se fusiona y se transforma en la semilla de la vida, preparándose para sembrarla en tierra fértil. Agradecimiento y cierre de ritual. Una vez finalizada la conexión íntima, tomen su momento para agradecerse mutuamente y expresar gratitud por el amor compartido. A través de los eones y las arenas del tiempo, la magia ha tejido sus hebras de misterio y encanto, seduciendo a mortales e inmortales por igual. 
Cada tipo de magia es un eco de la infinitud, un capítulo en el libro interminable del oculto, un río de culturas, creencias y leyendas que fluyen a través de las venas de los practicantes, cada uno trazando su propio sendero en la búsqueda de lo inefable. Al adentrarse en los bosques de lo desconocido, el mago, sea aprendiz o sea maestro, porta la antorcha de responsabilidad ética. El tejido de la magia es delicado, y aquel que no respeta sus hilos puede deshilachar la armonía de los mundos. En la biblioteca del arcano, cada página volteada, el eco de lo antiguo y lo extraordinario, nos invita a comprender y honrar la diversidad y la riqueza de los tipos de magia, en sus miles de formas. Que aquellos que se embarcan en este viaje lo hagan con la reverencia y el respeto que los secretos de los siglos merecen. A través de los eones y las arenas del tiempo, la magia ha tejido sus hebras de misterio y encanto, seduciendo a mortales e inmortales por igual. Cada tipo de magia es un eco de la infinitud, un capítulo en el libro interminable del oculto, un río de culturas, creencias y leyendas que fluyen a través de las venas de los practicantes. Cada uno trazando su propio sendero en la búsqueda de lo inefable. Al adentrarse en los bosques de lo desconocido, el mago, sea aprendiz o sea maestro, porta la antorcha de responsabilidad ética. El tejido de la magia es delicado, y aquel que no respeta sus hilos puede deshilachar la armonía de los mundos. En la biblioteca del arcano, cada página volteada, el eco de lo antiguo y lo extraordinario, nos invita a comprender y honrar la diversidad y la riqueza de los tipos de magia, en sus miles de formas. Que aquellos que se embarcan en este viaje, lo hagan con la reverencia y el respeto que los secretos de los siglos merecen. Hemos llegado el día de hoy al final de nuestro fascinante camino de aprendizaje donde la magia se descubre lentamente ante nuestros ojos. Si te has sentido cautivado por esta experiencia, te invito a unirte a nuestro canal, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Descubre el poder oculto de la magia y únete a nuestra vibrante comunidad de aprendices. Prepárate para conquistar lo desconocido y desatar tu máximo potencial. Hasta pronto, nos vemos en el próximo encuentro mágico.